ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ഒരു ഡയറ്റ് എന്താണ് ഇത് എല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പലതരം ഡയറ്റുകളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റിന് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണും ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പലവിധ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ വേണം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗം സാധ്യത ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം കുറയണം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയണം നമുക്ക് ബി പി വരാതിരിക്കണം അമിതമായിട്ട് വണ്ണം വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡയറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടും ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയറ്റ് വിശദീകരിക്കാം അതാണ് മെഡിറ്ററേനിയൽ ഡയറ്റ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഡയറ്റ് അല്ല ഇത് പണ്ട് മുതൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഡയറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഈ ഡയറ്റ് ലോകത്തെമ്പാടും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാനും ആയിട്ട് ശീലിച്ചത് ഈ ഡയറ്റിന് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പലവിധ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത അതായത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇത് പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് ടു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ക്യാൻസർ രോഗ സാധ്യത കുറയുന്നു എന്നും ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം അതായത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം പോലുള്ള സാധ്യത വരുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് ചേർക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ടും ഈ പതിവായിട്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള ഈ പൊണ്ണത്തടി വരാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരവുമാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി എന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഒരേ സമയം തന്നെ വെജിറ്റബിളും നോൺ വെജും കഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി തന്നെയാണിത് ഇവ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇത് ശീലിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്യുവർ ഡയറ്റിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വെളിച്ചെണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്തിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് ശീലിച്ച നമ്മളോട് നാളെ മുതൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രുചി പിടിക്കത്തില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പാകം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് അധികം അമിതമായിട്ട് പൊഹഞ്ഞിട്ടോ ചൂടാക്കിയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണ ശൈലിയിൽ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഡയറ്റിൽ എങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനും ഇതിനകത്ത് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിക്കേണ്ട ടൈമിങ്സും കഴിക്കേണ്ട
നോൺ വെജിനകത്ത് നിങ്ങൾ റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കി നിർത്തണം റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫ് മട്ടൺ പോർക്ക് താറാവ് പോലുള്ളവ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി നിർത്തണം മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതും ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി പരമാവധി നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കഴിക്കാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട കഴിക്കാം മീൻ കഴിക്കാം ചിക്കൻ കഴിക്കാം ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ചിക്കനും മീനും മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം ഒരു മുട്ട വെച്ച് കഴിക്കാം മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ മുട്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഈ അരി ആഹാരവും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബൗൾ എടുക്കത്തില്ലേ ഒരു ബൗൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ബൗൾ വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ എത്ര അളവ് എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ധാന്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ ചോറായിക്കോട്ടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളായിക്കോട്ടെ എത്ര അളവ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി അളവ് അതായത് ഒരു ബൗള് നമ്മൾ പച്ചക്കറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അര ബൗള് നമുക്ക് ചോറെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര അളവ് ചോറെടുക്കുന്നോ അത്രയും അളവ് ധാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പയറുവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് എന്നിവ ചോറിൻ്റെ അതേ അളവ് ഉൾപ്പെടുത്താം നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ചോറ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നേരമല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഒരു നേരം കഴിക്കുക അതല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരമോ നാല് നേരമോ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുന്നത് പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇതാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉപ്പിന് പകരം നമുക്ക് രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മസാലകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മസാലകളില്ലേ മുളക് മല്ലി മഞ്ഞൾ കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടിൽ നമുക്ക് രുചി ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലേവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിനകത്ത് പാകം ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം സാലഡ്സിലെല്ലാം ടോപ്പിംഗ്സ് ആയിട്ട് പ്യുവർ ഒലിവ് ഓയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് അൺറിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്രയും അവൈലബിൾ അല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടുതലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ റിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത മറ്റു എണ്ണകൾ അതായത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ പ്യുവർ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത അൺറിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക ഈ അൺറിഫൈൻഡ് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈ പാക്കറ്റ് എണ്ണകൾ കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ റിഫൈൻഡ് ഫോം ഓയിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര ഗുണകരമല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള എണ്ണകൾ എണ്ണകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് രുചി വ്യത്യാസവും മണം വ്യത്യാസം നമ്മൾ കനച്ചു പോകുക എന്നൊക്കെ പറയും അത്തരത്തിലുള്ള എണ്ണകളാണ് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അവ നമുക്ക് ഈ കപ്പലൻ്റെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടീസ്പൂൺ എണ്ണകൾ വരെ ഒരു ദിവസം ഫുഡിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പാലിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം പാല് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തൈരം ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ മോര് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം തൈരും മോരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അര ഗ്ലാസ് തൈര് എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മോരെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അര ഗ്ലാസ് തൈരിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസ് ഫോമിലുള്ള ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പ്രോബയോട്ടിക്കൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലുണ്ടാവും കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മോര് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനും മീനും നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ
ഈ ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗമാണ് പഞ്ചസാര അമിതമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കോളകൾ ഇവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഐസ്ക്രീം പോലെ മധുരത്തിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് അമിതമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കേക്കുകൾ പേസ്ട്രികൾ ഇവയെല്ലാം മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം കഴിക്കുക റെഡ് മീറ്റ് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കഴിക്കാം മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കഴിക്കാം റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത് മൈദ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അരി നല്ല വെള്ള അരി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലി ദോശ പുട്ട് ഇടിയപ്പം അപ്പം ഇവയെല്ലാം തന്നെ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മലയാളികൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കും അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവർ ഇത്തരം ആഹാര രീതികൾ അതായത് ആരോഗ്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഈ മൈദ ഒഴിവാക്കിയ മാത്രം പോരാ ഇഡലിയും ദോശയും പുട്ടും ഇടിയപ്പവും അപ്പവും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് അതായത് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് തവിടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി എടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൗളിൽ അതായത് ഒരു ബൗളിൽ പയറെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവ് നിങ്ങൾ എത്ര പയറാണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവ് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാം അതായത് പച്ചക്കറികൾ കറി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അത് ക്യാപ്സിക്കം ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി പോലുള്ള നമുക്ക് കറികളായിക്കോട്ടെ പല തരത്തിലുള്ള പല കളറിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവയും കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ എത്ര പച്ചക്കറി എടുത്തോ അത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മത്സ്യം ഇതേപോലെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം അരി ആഹാരം എടുക്കാം ഇനി അതല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാം നട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അത് ഒരു പിടി ഏകദേശം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ എത്ര ഒതുങ്ങും അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ് നട്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ബദാം വാൽനട്ട് കപ്പലണ്ടി അതേപോലെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ നട്ട്സ് വിഭാഗം എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ദിവസവും ഒരു പിടി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം ഇത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഈ ഒരു രീതിക്ക് കഴിച്ചു പോകുന്ന ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം ഈ ഡയറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് വൃക്കരോഗം കടുത്ത വൃക്കരോഗമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പച്ചക്കറികൾ എങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ാണ് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ക്രമേണ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശീലിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ ഡയറ്റ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം വണ്ണമൊന്നുമില്ല മറ്റു ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണ വരെ അഞ്ച് നേരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അമിത വണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഈ അഞ്ചെന്നുള്ളത് നാല് തവണയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കാലറി ഊർജം കിട്ടാൻ എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം വേണോ അത്രയും മാത്രം ഈ വണ്ണം ഉള്ളവർ അമിത വണ്ണമുള്ളവർ പൊണ്ണത്തടയുള്ളവർ കഴിച്ചാൽ മതിയാവും എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രാഷ് ഡയറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അതായത് ഒരു ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമത്തോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഡയറ്റും കൂടി എടുത്താൽ ക്രമേണ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്നര കിലോ